So we have this game to start remembering the places in town. We say places in town or places in my town, right? Podemos decir lugares en la ciudad, right? Lugares en mi ciudad, in my town, places in the city, right? Entonces aquí nos muestran el lugar y la idea es que vayamos eh, seleccionando, ¿no? Which one is this one? So we have cinema, bookshop, train station, petrol station, bank, post office, computer office. Yes. Okay, now let's look at the next one. Miremos la siguiente. Which one is it? Here. Ya vuelven a salir ahorita. Petrol, petrol station. Uh, petrol station, yeah. Sometimes you say gas station también, ¿no? What about this one? Train station. Train station, yes, good, nice. Mm -hmm. Compu Mundo, it's a... Um, Computer shop. Computer shop, yes. Mm -hmm. What about this one? It looks like... Restaurant? Like a restaurant, yes. Mm -hmm. What about this one? It says supermarket. Supermarket. Yeah. Mm -hmm. What about this one? Shopping center. Shopping center. Yes, it's a shopping center. Right. Mm -hmm. My Natalie. Hello, teacher. This one is? Bank. It's a bank. Yeah. Mm -hmm. This one is? Um, Cinema. Cinema, right. Mm -hmm. Bookshop. Bookshop. Bookshop, exactly. Uh -huh. Petrol station. Petrol station or bus stop? Oh, no. Oh, oh. Uh -oh. Bus stop. Bus stop, yeah. Bus, bus stop. stop. Uh -huh. This one. Post office. Post office. Post office. Exactly. Mm -hmm. And this one here. Petrol station. Petrol station. Yeah. Usually they say more than petrol. They say gas. Gas station. Gas station is like gasoline station, right? Good. Mm -hmm. Uh, there are some other um, there are some other expressions that we use to talk about different places, right? So we have a small map here, yes, and in this small map we have uh, the expression there is, yeah. Entonces nos están diciendo que hay algo. Esta es como la expresión para decir que hay algo, ¿no? Entonces aquí nos dicen there is a school, sí. Eh, usamos el there is y también usamos el there are, there is and there are, right? 
cuando usamos el there are es para decir que hay varias cosas, como si yo, si tuviéramos aquí dos colegios, entonces no diría there are two schools, right? Entonces si, si ampliamos un poco la página, aquí vemos salón, that is the place where you get your hair styled, where your, you get your hair cut, yes? Uh, aquí sería donde nos hacemos cortar el cabello, right? Bakery. What are the characteristics of the bakery? What products can you find in a bakery? What products can you buy in a bakery? ¿Qué productos podemos comprar en este lugar que dicen bakery? Bread. Excuse me? Bread. Bread. Exactly. Bread. Mm -hmm. Yes. Hotel, so it's kind of transparent, very similar to um, Spanish, yes. The pronunciation is different. Welcome, welcome. Entonces tenemos hotel, right? Tenemos pharmacy. Mm, pharmacy, we can say pharmacy or we can say drugstore, yes. Market. The market, it's a little bit different from the supermarket. Market es más como eh, la plaza, ¿no? Market. Ok, la plaza de mercado. Aquí tenemos bakery and bakery. So we have two bakeries, yes. We have a supermarket and we have one market. Yeah, good. So uh, looking at, you can also look at one bus. There is a bus passing by. There, there are one and two cars. Okay? Entonces, usamos esta expresión de there is cuando hablamos de una sola cosa y decimos there are cuando son varias cosas. ¿sí? Entonces, aquí ya miramos la imagen un poco más a fondo o un poco más ampliada. There is a school, yes or no? No. No. Okay. Let's move to the next one here. Number two. Okay. Let's start again. Please. Si se, si se corta mmm, la conexión, me dicen por favor. So the answer here is no. Then we move to the next one here. There are trees in the town. There are trees in the town. Yes. Yes. Mm -hmm. Good. Trees, que son los árboles, ¿no? Entonces aquí vemos one, two, three, four, five. Excuse me, there is a supermarket. There is a supermarket. Yes. Yes, there is one supermarket. Yeah. Mm -hmm. There is a bakery. No. No. Ok. Yes. Sí. Hay dos. Sí, pero, pero si hay dos también hay una. <laughs> There is a hotel. Yes. Yes. Uh -huh. yes. Mm -hmm. There are two pet shops in the town. A las que llegaron un poquito después, esta la ampliamos, ¿cierto? Aquí miramos salón, bakery, supermarket, bakery, uh, market, pharmacy, hotel, ¿sí? Y ya la que nos están preguntando aquí es, there are two pet shops in the town. There are two pet shops in the town. No. No. Mm -hmm. There is a hospital. Okay. 
No. 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 There is a pharmacy. Hay una farmacia, pero ahí no, no decía hospital, ¿no? Good. And finally, there are three cinemas. No. No, right? Yeah. Good. Mm -hmm. So let's let's pay attention to this uh, game again, right? So we're going to look at the examples again, okay? Just for a second to notice the difference, good? Solamente para notar aquí la diferencia un poco, ¿vale? Siempre que decimos there is a, estamos hablando de una cosa. There is, me puede estar hablando de una cosa que yo puedo tocar con las manos o una cosa que requiere un recipiente. Entonces usamos este there is para decir que hay, for example, we can say there is water, 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 right? También podemos decir there is, um, también podemos decir there is coffee, ¿ya? Yeah? Todo lo que requiera que yo use un recipiente, como el café, por ejemplo. Necesito una cuchara para sacar el café, necesito una taza para servir el café, ¿sí? Entonces todo eso decimos there is, there is, ¿ok? Good. So... So I would say there is in these cases, there is water, there is coffee. Uh, give me another example. ¿Qué, ¿Qué otro ejemplo se les viene a ustedes con, esta, con este uso de there is? ¿Puedo usarlo cuando hablo de una sola cosa o también puedo usarlo cuando hablo de algo que requiere que, que use un, un recipiente o contarlo a través de libras o contarlo a través de... ¿sí? So, what would be another example? ¿Qué otro ejemplo podríamos usar? There is a book. There is a book. There is a... ¿Cuál es? Bag. A bag, como un, una maleta. ¿Sí? ¿A bag? Como un banco. Bank. Ah, a bank. There is a bank. Yes. Uh -huh. There is a bank. There is a speaker. There is a speaker. Yes. Uh -huh. Good. Ajá. Uh -huh. Siempre que hablemos de una cosa, una persona, un lugar, ajá, good. Cuando decimos eh, there are, there are, este, there are, ¿sí? Estamos hablando de que hay varias cosas, ¿sí? Entonces aquí hay árboles, there are trees, ¿ok? Eh, what else? ¿Qué más podríamos decir que, es que hayan varios aquí? There are cars. There are cars, perfect, ajá. There are cars, ajá. There are, what else? Miremos a ver quién está levantando la mano. Who's raising the hand here? Okay, no. Aquí. Good. Esa es como la gran diferencia entre ese there is y there are. Siempre que miremos el there are también significa que hay, pero lo usamos cuando aquí... Hablamos de varias cosas, ¿sí? Entonces aquí dice árboles, carros, personas. So we say there are. Ok, good. Uh, we also say uh, there are, for example, here when they say there are three, there are two pet shops. ¿Sí? Hay dos tiendas de mascotas. There are two pet shops. Ok. So, siempre que sea más de una, entonces vamos a decir there are. Okay, si hay varias, hay dos, tres, okay, good. So that is kind of the main difference, okay? Now we're going to listen to people talking about the places in their neighborhood, okay? Vamos a escuchar a unas personas hablar un poco sobre los lugares de su barrio, okay? So let's, uh, let's pay attention here. So pay attention to the questions that we have here. Is your neighborhood convenient? Is a neighborhood es barrio, no? Neighborhood convenient and 
what is there in your neighborhood? ¿Qué hay en tu barrio? Okay, so these are the two questions we're going to pay attention to. Is your neighborhood convenient? Yes, very convenient. Is there a supermarket or bank or drugstore in your neighborhood? All of those things, yes. Is there a laundromat or post office? Yes, yes. Okay. Is your neighborhood convenient? I don't, I don't live around here. I live up in the valley, so uh, not really. No, the 101 is a terrible, terrible existence of a highway. Um, is there a supermarket, bank, drugstore in your neighborhood? What is there in your neighborhood? I My apartment complex, uh, right downstairs is a 7-Eleven. Across the street, there's a supermarket, so that's very convenient. Is there a post office or laundromat? Post office, uh, that's a bit a drive away. Laundromat, I don't know. <laughs> is your neighborhood convenient? Yeah, my neighborhood's very convenient. I live um, in Eagle Rock on the edge of Highland Park. What is there in your neighborhood? There are a lot of houses in my neighborhood. Um, mostly it's residential. And um, then there are stores and restaurants and um, bars and different kinds of things. Is your neighborhood convenient? It is, yes. What is there in your neighborhood? Uh, there's stores down, you know, close by. There's gas stations. Home improvement stores, um, nothing like Target or any of that stuff. I do have to drive some ways to get to those, uh, but just the necessary things to get me by every week. Okay, so is there a supermarket, post office, laundromat, those types of places? Yes, there is, yes. Are there mostly houses or apartments or condos? Uh, where I live, there's mostly houses, and when you get to the um, busier streets, you do see more of the apartments. Is your neighborhood convenient? Oh yeah, it's convenient. There's a lot of things that are within walking distance. The post office, the store, the bank, the bus stop, the metro, all that. And are there mostly houses or apartments or condos? It's a mix of both. Is your neighborhood convenient? Yes, very. What is there in your neighborhood? Just everything you can imagine. We live just a few few blocks away from Ventura Boulevard, and there's just everything there. So there's a supermarket, post office. Mall. There's a post office. Everything. And are there mostly houses or apartments or condos? Mostly houses in uh, in, in our in our neighborhood, but uh, the apartments are on the major streets nearby. Okay. How was that? ¿Cómo les fue con eso? Si entendimos la mayoría de cosas, no entendimos varias, vamos a ir a revisar como cada conversación más, más detenidamente. La idea de este ejercicio es aprender expresiones que nos sirvan para hablar del barrio. ¿Ok? No mucho, ok. ¿Ok? Vamos a bajarle un poco la velocidad y vamos a ir viendo expresión por expresión. ¿Vale? Good. Lo que sí nos podemos enfocar es en, ahora sí vamos a enfocarnos un poquito, o sea, va, son dos preguntas, siempre dicen, is your neighborhood convenient? Esa sí la entendimos en todas las que la dijeron, o, o las preguntas las, las, sí las entendimos. Cada vez que ya, sí, sí. bueno. Siempre van a ser las mismas dos preguntas, entonces podemos repetir. Hagamos este ejercicio de repetición eh, entre las que estamos aquí, ¿listo? Para familiarizarnos un poquito, eh, familiarizarnos con la pregunta. Entonces miren que aquí dice, Is your neighborhood convenient? Is your neighborhood convenient? Podemos tratar de decirlo un poco más eh, despacio y después un poco más rápido, ¿no? Is your neighborhood convenient? Is your neighborhood convenient? Right? Is your neighborhood convenient? ¿Sí? Entonces, después yo puedo decirlo un poco más rápido. Is your neighborhood, is your neighborhood, is your neighborhood convenient? Is your neighborhood convenient? Right? 
Is your neighborhood convenient? Entonces es familiarizarse un poco más con la pronunciación. Cada vez que lo escuchemos, va a ir a un ritmo un poco diferente. ¿Ok? La segunda pregunta, the second question here is, what is there in your neighborhood? What is there in your neighborhood? ¿Qué hay en tu barrio? What is there? What is there in your neighborhood? ¿Ok? Cuando dicen convenient, what do you understand by convenient? What do you understand when you say convenient? ¿Conveniente? Yes. ¿Y, y qué dijeron ellos ahí en algunas respuestas? ¿Cómo que entendemos por conven convenient? Algunos dijeron que sí, que había parques, supermer supermercados. Ajá. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir convenient? Conveniente sí, pero según para estas personas, ¿qué sería convenient? Eh, porque en Bogotá convenient puede ser que esté cerca del trabajo. En Bogotá convenient puede ser que me quede cerca a una, a una estación de Transmilenio. Eh, convenient puede ser que tenga de todo, ¿no? Supermercados, colegios, ¿sí? Entonces, Tranquilo. Sí, no, aquí, aquí convenient es como que haya varias cosas. Que de todo, sí, Ajá, que exacto. de todo uh -huh. en el bar. Exacto. Eh, aquí en este contexto, ¿no? Eh, es más como que haya bastantes cosas en el barrio. Entonces, eh, el, había uno que decía highway, como que no, o sea, no hay una autopista realmente, ¿no? Pero había personas que decían, yes, there is everything. Hay de todo, there is everything, right? Supermarkets, banks... Eh, you know, like everything, stores, stores, yes. Double store. Ajá, uh ya. -huh, yeah. Entonces, partiendo de ese concepto, ahí sí vamos a volver a escuchar. Is your neighborhood convenient? Yes, very convenient. Is there a supermarket or a bank or a drugstore in your neighborhood? All of those things, yes. So you pay attention here. Is there a supermarket or bank, right? Hay de esto, hay de lo otro, right? Good. And uh, bank or drugstore in your neighborhood? All of those things. All of these things. Todas estas cosas. All of these things, right? Yes. Is there a laundromat or post office? Yes. A laundromat. Esto no es tan común en Colombia. Laundromat. What is the meaning of laundromat? Como un lavadero, como... Mm -hmm. Yes. Un mm -hmm. yeah. La laundry. Yeah, laundry. Mm -hmm. Sí, es, es un... Es, exactly. Yes, That, that's it. Yeah, mm -hmm. good. So we have, okay, so. is there a laundromat or a post office, yes? Yo voy a ir escribiendo estas preguntas en un documento que ahora les voy a compartir. Yes. Is there a supermarket, bank, right? And all of those things. Bien, and, um, yeah. Yes. Is your neighborhood convenient? I don't, I don't live around here. I live up in the valley. So, uh, not really. No, the one-on-one is a terrible, terrible existence of a highway. So... Then 101 is a terrible, terrible existence of a highway, right? Uh, the question is, is your neighborhood convenient, right? Is your neighborhood, na neighborhood, neighborhood convenient? And what is the answer? He says. What is his answer? Not really. Not really, exactly. Not really. Uh -huh. And then he says, like, the one-on-one is a terrible existence of a highway. 
Entonces cuando él dice esa expresión es como la 101, es una autopista terrible, ¿sí? Es como, sí. so that is, uh, eh, o sea, ni siquiera es una, una autopista, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo ahí. Y this is a very, this is a good example to say that in Bogotá, in some of, in some of the, for example, Auto Norte, I would say, Auto Norte, it's a terrible existence of a highway, porque está en muy mal estado, ¿sí? I would say la 26, it's, it's a good, it's a good uh, avenue, right? It's better, yes? No, mentiras, en este momento la que sería terrible existence of a highway sería 68, carrera 68, carrera 68. Because it's, they are working, they are fixing, están arreglándola, ¿no? But yeah, you can say that when the street is not very good, right? Yes. Um, is there a supermarket, bank, drugstore in your neighborhood? What is there in your neighborhood? I, my apartment complex, uh, right downstairs is a 7-Eleven. Across the street, there's a supermarket, so that's very convenient. Okay. So if you pay attention, he says, my apartment complex. My apartment complex. Uh, okay, so you can say my apartment complex, que es como un conjunto, or, my, uh, or my apartment building, right? Yeah, that is convenient. Right downstairs is very convenient. Is there a post office or laundromat? Post office, uh, that's a bit a drive away. Laundromat, I don't know. Is your neighborhood convenient? Yeah, my neighborhood's very convenient. I live um, in Eagle Rock on the edge of Highland Park. What is there in your neighborhood? There are a lot of houses in my neighborhood. Uh, there are a lot of houses in my neighborhood. That is a good expression, right? Uh, so what is there in your neighborhood? Que hay en tu barrio, right? What is there in your neighborhood? And she says there, there are a lot of houses. Okay. Hay bastantes casas, hay, hay muchas casas. Esa es una expresión. There are a lot of houses. Uh, then she says. Um, mostly it's residential. And um, then there are stores. And restaurants. And bars. And different kinds of things. Is your neighborhood convenient? It is, yes. What is there in your neighborhood? Uh, there's stores down the, you know, close by. There's gas stations, uh, home improvement stores. Um, nothing like Target or any of that stuff I do. Just miren que ya dice. Ella, ella da varios ejemplos, ¿no? Y, y después dice, nothing like Target or any of that stuff. Target is like a huge uh, store in the U.S., yes? So what would be something similar to Target in Colombia, for example? Puede ser el éxito o al costo. Al costo, yeah. Al costo would be like a similar thing, right? So, uh, she says there are supermarkets, yes. Y uno podría decir nothing like al costo, but there are good supermarkets, yeah? Good? So, that is something that we can say, okay? So, pay attention to her answer here. What is there in your neighborhood? Uh, stores down the, you know, close by, there's gas stations, uh, home improvement stores, um, nothing like Target or any of that stuff, I do have to drive some ways to get to those, uh, but just the necessary things to get me by every week. So to get me by, right? To get me by. Y ahorita les muestro el documento donde estoy escribiendo ese tipo de cosas. 
Porque ese to get me by es como para manejarse, como para llevárselas, ¿sí? To get me by, ¿ok? Eh, ok, uh, but the ne just the necessary things to get by, right? Uh, good. To get by. She says I have to drive to get meat by or to get by. Okay, good. Okay. She says home improvement, home improvement stores. Son tiendas para arreglar la casa. ¿no? Home improvement store sería como un home center, ¿no? Eh, puede ser de, dentro de lo más grande que hay, pero pues es como un referente. Hay muchas más tiendas de que son más como ferreterías y ese tipo de cosas, ¿no? Home Improvement Stores. Good. Supermarket, post office, laundromat, those types of places? Yes, there is, yes. Are there mostly houses or apartments or condos? Uh, where I live, there's mostly houses. And when you get to the um, busier streets, you do see more of the apartments. And uh, when you get to the busier streets, you can see, okay, good. Is your neighborhood convenient? Oh yeah, it's convenient. There's a lot of things that are within walking distance, post office, the store, This is a very good expression. There are a lot of things that are within walking distance. There are a lot of things that are within walking dis distance, right? Hay otra expresión que ya vamos a ver que dijeron que es close by, que es cerca, pero dentro de walking distance es que yo puedo llegar caminando, ¿no? Okay? That is walking distance. Good. Bus stop, the metro, all that. Okay. And are there mostly houses or apartments or condos? It's a mix of both. Is your neighborhood convenient? Yes, very. What is there in your neighborhood? Just everything you can imagine. We live just a few few blocks away from Ventura Boulevard. So there's a supermarket, post office. Oh, there's a post office, everything. Yeah. And are there mostly houses or apartments or condos? Mostly houses in uh, in, in our in our neighborhood, but uh, the, the apartments are on the major streets here. The apartments are on the major streets, like the apartments. Apartments are on the major streets. Okay, as a major streets, sería como en las calles o avenidas principales, right? So, uh, okay, now I am going to show you a document that I'm going to share with you. Voy a compartirles un documento que también voy a compartir con ustedes. Aquí hay de todo un poquito. En esta parte que puse aquí abajo es donde está el video, cierto? O lo que vimos del video. Y aquí les voy a agregar el enlace del video por si ustedes quieren eh, volver a escucharlo. Me parece muy bueno volver a escucharlo porque una vez que nosotros ya hayamos identificado expresiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volver a escuchar ya sabiendo qué me están diciendo y afín el oído. ¿sí? Entonces les invito a que volvamos a escuchar este video eh, para afinar mucho más la parte del oído. Aquí tenemos algunas expresiones que yo incluí. Eh, las dos preguntas principales es Is your neighborhood convenient? Esa fue una de las preguntas principales Y la otra es What is there in your neighborhood? ¿Qué hay en tu barrio? ¿Cierto? Bueno, antes de entrar Antes de que, perdón Revisemos primero estas expresiones que vimos Para cerrar la parte del video, ¿no? Entonces, is there a, is there a supermarket? A bank? Y ella menciona varias cosas All of those things Pronunciación All of those 
things, ¿ok? Si alguien quiere pronunciar aquí conmigo, puede repetirla, all of those things. Who wants to repeat? ¿A quién le gustaría decirlo? Okay. All of those things. Mm -hmm. All of those things. Uh -huh. All of those things. All of those things. Perfect. Uh -huh. Yes. Mm -hmm. Good. Mm -hmm. All of those things. Wonderful. Nice. Uh -huh. Perfect. High praise. Okay, good. So, uh, what is there in your neighborhood? Ya antes de esto hemos visto que decimos there are. Para decir que hay varias cosas, como there are a lot of houses, ¿sí? There are a lot of things, ¿sí? Uh, yo puedo decir there are gas stations, ¿sí? O puedo decir there is a gas station. Si solamente hay una, puedo decir there is a gas station, ¿cierto? Good. Uh, there are stores close by, ¿sí? Este close by es cercanas, ¿no? Close by que quedan cerca, right? Uh, there are stores close by. Mm, mostly it's residential. There are a lot of houses. There are a lot of houses. So mostly it's residential. There are stores. Decimos there are para decir que hay varias cosas. Stores, banks, bars. ¿sí? Si yo digo there is a gas station y después digo bars, estaría bien. Porque la primera está hablando de una sola. ¿sí? Entonces, ¿Hago una pregunta? Dime. Ese mostly XR residential es más residencial, ¿significa eso? Mm, mostly es la mayoría. La mayoría de residencial. Mm -hmm, sí, okay. Mostly. Uh, mostly, mayormente en este caso. Eh, mostly, ¿sí? Generalmente la terminación LI significa mente. ¿sí? Entonces cuando yo digo, por ejemplo, digo real, es real, la palabra real, ¿sí? digo real, sorry, real, real, pero si digo really, sería realmente. ¿sí? Entonces esa terminación LI generalmente es, eh, you know, like general general, pero generally, generalmente, eh, basic, básico, basically, básicamente, ¿sí? Entonces, basically, entonces este li generalmente significa la terminación mente, ¿sí? Entonces aquí mostly, mayormente, ¿no? Like, uh, pero en su mayoría, yo diría en su mayoría, It's residential. No tiene que ser tampoco una, una equivalencia literal, ¿no? Good. Thank you. Gracias. Ok. Uh, acuérdense que ya dijo nothing like Target. Target es una, bueno, un, un almacén muy grande que sería un similar, sería al costo. That would be a good example, you know. Uh, I do have to drive there. Tendré, tengo que manejar para llegar allá. Este es un buen referente, ¿no? Uh, I, ha, I do have to drive there, yes. Uh, pero entonces digo, there are the necessary things to get by. Este to get by es como para arreglárselas, ¿no? Este get by, ¿ok? Es una expresión que significa para arreglárselas, como para la, sus, la subsistencia básica. Ese get by, ¿ok? Subsistir, get by. Uh, where I live, there are more houses. Donde yo vivo hay más casas. When you get, cuando llegas, when you get to the busier, to the busier streets, es como a las calles más concurridas o a las calles más, también es una manera de decir calles principales, ¿no? Busier streets. Eh, so, you can see, y tú puedes decir qué es lo que se puede ver ahí. You can see malls, apartments, right? Uh, Transmilenio Stations, si están en Bogotá, right? Uh, si están en Medellín, dirían Metro Stations, right? Good. Eh, bueno. Uh, there are, generalmente en los pueblos, es cuando decimos busier streets, you can see the park, yes? The main park. En los pueblos, en esta parte de busier streets, You can see the main park, right? 
or um, I would say uh, supermarkets and the marketplace, yeah, marketplace. Es la plaza de mercado, ¿no? The marketplace. Yeah. Yeah, aquí, aquí, aquí. There are lots of things. There are lots of things. Hay muchas cosas. There are lots of things that are within walking distance. Que quedan en una distancia que se puede llegar caminando, ¿no? Esta es una expresión para decir que uno llega caminando. Ese que uno llega caminando es within walking distance. Within, sin la, ¿sí? Within walking distance. Aquí la L no suena y decimos walking, walking distance. ¿okay? ¿Quién quiere decir esta oración? Para ensayar ahí pronunciación. There are lots of things that are within walking distance. There are lots of things that within, within. That are with, within walking distance. Perfect, Natalie. Thank you so much. Uh -huh. Yes, wonderful. Anybody else? Alguien más? There are lots of things that are within walking distance. Beautiful, Jenny. Within walking distance, yes. Uh -huh. Somebody else? Alguien más? Somebody else? Anybody else? Okay. Okay, it's a mix. Ella le preguntaba, is it more res residential, more houses? It's a mix of houses and apartments. Yeah? Es como una mezcla de, ¿no? It's a mix of houses and apartments. Okay, good. Uh, anything that you can imagine. Cualquier cosa que te puedas imaginar. Anything that you can imagine. There is everything there. Hay de todo allá. Este there is unido significa hay, ¿sí? Pero el there solito significa allá, ¿cierto? The apartments are on the major streets. The major streets están hablando de las avenidas o calles principales, right? Bueno, ya aquí revisamos el, el vocabulario del video. Les invito a que por favor vuelvan a ver el video ya sabiendo qué significa todo esto. Siempre van a hacer estas dos preguntas repetitivamente. Is your neighborhood convenient? What is there in your neighborhood? Para que ustedes se familiaricen con esto, ¿no? Aquí que es, si es conveniente. Al inicio vimos que conveniente se refiere a las cosas que se encuentran alrededor. O sea, si hay colegios, si hay supermercados, si hay una estación de gasolina, si hay, eh, si hay una parada de bus cerca, si hay un, una plaza de mercado cerca, una farmacia, un hospital. O sea, cosas que nosotros consideremos importantes cerca a, a, la, a donde vivimos, ¿no? Aquí en, en Colombia tener un CAI es algo que uno considera convenient, ¿no? O si sea, hay un CAI cerca también. Ok, bueno, depende. <risa> depende también de la zona, ¿no? Hay zonas que... que... ¿Ok, Natalie? Teacher, estos apuntes, eh, ¿tú los compartes en algún lado? Sí, estos apuntes yo les comparto, los documentos que yo comparto así en, eh, que trabajamos en clase, generalmente los comparto en el grupo de WhatsApp, acabo de crear el grupo de WhatsApp, denme un segundo, ahorita les comparto el enlace aquí en el, en el chat y ahora lo comparto también a través del correo para las personas que no, no, estu no están presentes acá o las que vean la grabación, ¿listo? Eh, también les voy a poner en, en la grabación de este video, abajo en la descripción del video, el enlace de WhatsApp para unirse al grupo de WhatsApp, ¿vale? Bueno. Thank you, teacher. Hi, Freddy. Okay, good. So, uh, here, uh, bueno, eh, en la parte que no alcanzamos a ver en la clase, ¿sí? Pues también hay ejemplos. Estos ejemplos sí los vimos al inicio, lo que pasa es que los vimos con un jueguito. Pero aquí vimos hoy también la diferencia entre el there is y el there are, right? Eh, entonces aquí tenemos otros ejemplos resaltados. There is a church, una iglesia, in front of the park. Aquí ya estamos dando la ubicación. There is a clothing store next to the library. Hay una, una tienda de ropa next to, que es al lado de, eh, de la library. Aquí sería biblioteca. Eh, library significa biblioteca, ¿ok? There are three drug stores. Entonces, cuando decimos ya tres, que hay varias, no decimos there is, sino que decimos there are. Aquí haciendo como un, 
un repaso de lo que vimos al inicio. ¿sí? Aquí hay varios ejemplos, muchos más ejemplos. Y al inicio, eh, pues hay una lista ahí como de cosas o lugares que se pueden encontrar en el barrio. ¿sí? So, what is a neighborhood? Eh, es un barrio. So, we have the description, local area where you live. Es el área local donde usted vive o donde ustedes viven. Entonces, aquí tenemos varios lugares. Convenience store, park, apartments, metro station, clinic, church, shopping center, bank, supermarket, local shops. Y aquí abajito está la descripción de cada uno de estos lugares. ¿sí? I go to my local convenience store about four times a week. I usually buy milk or some snacks there. Entonces, aquí nos están dando ya ejemplos también. ¿sí? En la próxima clase podemos revisar un poco más a fondo esto, pero yo les comparto ahorita también esto en el WhatsApp. Entonces, bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta antes de que pasemos como a esta parte de compartir el enlace de WhatsApp. Les escucho. Do you have any questions related to the vocabulary that we just consider? No, teacher. Okay. Teacher. Yep. La, la fecha de la actividad de esta semana máximo es mañana, ¿sí? Es así. Uh, recuerden, eh, bueno, vamos a hacer aquí un, un recorder así. Recuerden que el... Permítanme, yo vuelvo aquí. aquí. Recuerden que podemos ir a contenido del curso. Y en contenido del curso está el cronograma. Y en el cronograma, pues, eh, aparecen estas fechas que son fechas tentativas. Sin embargo, eh, por ejemplo, aquí tenemos el cronograma. ¿sí? Entonces, está, por ejemplo, aquí, 22 de noviembre. ¿sí? La infografía de su vecindario. Eh, esta la podemos ampliar un poco hasta el 26, yo creo. ¿vale? Pero igual si la envían después del 26, ampliándola aquí un poco, eh, quedaría con... O sea, con envío tardío. Es decir, que ustedes igual la pueden enviar, ¿sí? A pesar de la fecha. Eh, y también lo otro es que todas las actividades están disponibles hasta el 12 de diciembre. En lo posible, pues no esperar hasta esa fecha. Ir, irlas enviando dentro de las fechas, pero sí podemos ampliar esto hasta el 26, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Y lo otro que les quería compartir el enlace eh, donde tenemos el grupo de WhatsApp. Entonces ya lo, ya lo comparto. Y recordarles que aquí les compartí el, los días que nos vamos a reunir. Y el enlace siempre va a ser este lunes y jueves a las 8 de la noche. ¿Ok? Perdón, martes y jueves a las 8 de la noche. Eh, el martes, el jueves nos vemos a las 8 de la noche otra vez. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. Así como les aparece aquí este, este enlace, ¿vale? Quería hacer la aclaración de que les envié esta grabación de la sesión en línea. La semana pasada fue una semana un poquito complicada, la verdad. Y el, el jueves y el viernes sí estuve como indispuesta de salud. Y cuando fui a enviarles la grabación, la verdad es que no sirvió. Se quedó congelada como a los 10 minutos la grabación. Y al final no se las pude enviar, ¿sí? Eh, lo que estoy haciendo ahora antes de iniciar cada clase es reiniciando el computador para que el, el sistema funcione bien y yo pueda contar con que la grabación va a quedar en, en, de buena calidad. Entonces eso es como lo que voy a hacer para garantizar que la grabación quede. Cuando hago eso la grabación funciona bien, pero bueno, no sé, el, el jueves realmente fue un día muy complejo y, y no quedó. Estaba muy recargado también el, el computador. Y después yo no estuve tan, tan bien entre jueves y viernes en, en cuestiones de salud y al final no les compartí. Pero esta grabación que aparece aquí es una grabación eh, que tiene la información necesaria para iniciar el curso. No coinciden las fechas, ¿listo? Las fechas de nuestro curso son diferentes. Y esas fechas las pueden ver en el cronograma, así como vimos hace un momento, ¿vale? Es la única aclaración que hago. ¿Listo? Flor, dime. Eh, teacher, como yo estoy en dos clases, ahora sí con el link o cómo entro yo, me aparecen las dos o no. Mm. Para ver todos los todo, todas las, las evidencias, todo. Sí, ah, ya, ya, ya. Para, para subirlas aquí. ¿Sí? 
Eh, claro, claro, porque yo uh -huh. entro a la otra clase y me aparece solo ella, uh -huh. pero la tuya no me aparece. No Eso era lo que les estaba diciendo, hay un grupo, hay un grupo, porque como esa no es, no es una inscripción que se haya hecho eh, pública realmente, es una inscripción muy cerrada. <risa> Entonces, eh, apenas hasta ayer, ayer lunes, sí, ayer lunes me aprobaron el curso, es decir que el curso ya está creado. Eh, y la matrícula de los estudiantes la hacen entre hoy y el jueves ¿sí? hoy no la hicieron ya <ríe> entonces esperemos que de aquí al jueves ya esté hecha entonces lo que les decía yo es que les voy a compartir a ustedes el enlace del material de estudio es decir que les voy a compartir este, este parte del de, eh, componente formativo y ya fijo a partir de la próxima semana si están los enlaces disponibles para que envíen las evidencias porque, okay, porque sí, como si era una convocatoria muy cerrada, son como 20 personas las que tenemos ahí, no es un grupo tan amplio tampoco, entonces por eso, ¿vale? Ok, muchas gracias. A ti por la pregunta. Listo. Bueno, creo que eso sería todo, entonces vamos a compartir el enlace de WhatsApp, voy a tener la grabación en este momento, las personas que están viendo la grabación, el enlace de WhatsApp va a quedar guardado también aquí en la plataforma, así como aparece esta, esta grabación. También van a tener ahí un anuncio que dice una el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Bueno. Thank you, everybody. And give me a moment, please. 